Hi, this is Koshik Ranchide here, and Brian, we are live uh, with the Ranchide Law Group here, talking about what you need to know for citizenship and when traveling. You know, as you know, we are in a different era of immigration right now with the Trump administration, so I just want to make sure that you are informed of the latest changes. ¿Qué tal? El abogado Koshek y Brian vamos a estar hablando el día de hoy acerca de lo que usted debe saber sobre la naturalización y antes de viajar, como sab saben, el día de hoy estamos viviendo una administración un poquito más dura, entonces, ¿qué cosas deben de saber antes de someter cualquier tipo de aplicación o, o de viajar? Va a aprender acerca de esos temas el día de hoy. First, I want to answer the questions about whether or not you should travel, like if you have an application pending or let's say you have like your I-90 pending or uh, green card renewal or I-751 green card renewal. Should you travel? That is a question we have been getting. La primera cosa que él quiere hablar es acerca del viaje, si debería usted viajar, como por ejemplo, si tiene un caso pendiente, una aplicación pendiente, ya sea la I-90 para renovar su green card, la I-751 para remover las condiciones de su green card, ¿usted debería viajar uh, fuera del país en lo que su caso está pendiente? Uh, what I'm telling clients is that it's better not to travel because you are having rogue officers doing whatever they want at the port of entry. Uh, for instance, we, there's been an incident, for instance, who someone who was on an I-751 green card renewal, they had pending, they're allowed to come in with the receipt notice. They were asked to hand over their cell phone. The officer looked through the cell phone and um, started looking at their text messages, emails. We've never seen anything like this before. It's just something that is unheard of because of this. I recommend that it's just safer for you to not travel at all um, until you get citizenship. Or if you're, you know, of course, if you're a permanent resident, have a permanent resident card. But even then, make sure that you consult an attorney before traveling. Muy bien. La, la respuesta sencilla para esa pregunta de si usted debería viajar o no cuando su caso está pendiente, el abogado menciona que él a todos sus clientes les recomienda no viajar. Sobre todo porque hace poco hemos escuchado de un caso en el cual una persona estaba en la aplicación, esperando la aplicación I-751 para remover las condiciones de su green card y al momento de, de ingresar, a, a, tenía permiso para salir con la, con la hoja de noticia que le llegó de inmigración. Ahí estipula que tienes el, el derecho a poder viajar, pero a esta persona le revisaron además el celular, las fotografías e información personal para ver si la relación era, era verdadera cosa que nunca antes habíamos visto que tomaran este tipo de medidas. Por, por ende, el abogado no recomienda a nadie que viaje a menos que sea ciudadano o que tu caso esté eh, terminado, si eres, si eres residente, que ya hayas terminado de procesar tu caso y no, no esté en la espera. Pero aún así, él, él, a discreción de ustedes, les recomienda que no, no se arriesguen a, a ser inspeccionados en los puertos de admisión del país. Brian, what citizenship questions do you have for me? What have we been getting? Well, a lot of people want to know if there's an easier way to do the test, like in their native language, for example, there's some exemptions to do the English test, or there's not? Yeah, that is a great question. So there are some exceptions um, to taking the test in English. And so if you're uh, 50 years old and you have are been a permanent resident for 20 years, there's an exemption. And if you are 55, and have been a permanent resident for uh, 15 years, then there's also an exemption. So there is a possibility for you to not have to take the test there in English and rather in your native language. Ok, uh, primero que nada el abogado les agradece por sintonizarlos, les recuerda que nos dejen todas sus preguntas en la sección de comentarios o nos contacten a nuestra línea directa que es 916-613-3553, yo le estoy dando la línea en español que es diferente a la que dio el abogado en inglés. Uh, ahora, va, le, me preguntó que si hay algo que la gente normalmente cuestiona sobre la ciudadanía y le dije que si hay maneras de cómo presentar el examen de manera más sencilla como lo es en su idioma natal. Uh, en vez de presentarlo en inglés, no cumplí con ese requisito. El abogado dice que si sí hay maneras de no hacer el examen en inglés y hacerlo, en, por ejemplo, en el examen en español, y es si usted es residente por 20 años y tiene una edad de 50 años o más, puede exentar ese examen de inglés. Otro ejemplo es si tiene 55 años de edad y 15 años siendo un residente permanente, también puede exentar ese requisito del de, de inglés y hacer el examen eh, eh, directamente en el idioma que usted habla naturalmente. So just to be clear about what those exemptions are about, basically, 
if you meet those requirements, then you do not have to take the English language test and you can take the civics test in your native language. Lo que esto significa de esta excepción es básicamente usted no tiene que comprobar que domine el idioma inglés si califica para, para esos, esos ejemplos, pero sí tiene que hacer el examen cívico en el idioma de su preferencia en este caso, como por ejemplo lo haría en el, en el idioma español, contestando las mismas preguntas, pero en español. Awesome. So next question is, when can I apply? Well, you can apply 90 days, 90 days before five years. If you've been a permanent resident or if you were married to a U.S. citizen, got your green card through marriage, you can apply 90 days before three years. Ok, la siguiente pregunta que mucha gente uh, hace es, ¿cuándo pueden aplicar? ¿En qué momento alguien, un residente puede volverse uh, ciudadano? ¿Cuándo puede empezar a aplicar? La respuesta es 90 días antes de... Uh, puede aplicar 90 días antes de que cumple el requisito de los 5 años de ser residente o los requisitos de 3 años si está casado con un ciudadano o ciudadana ellos pueden someter su aplicación 90 días antes de que cumplan ese, esos requisitos de los 5 o 3 años If you're going to do it based off of the 3 years it is really important to make sure that you're still documenting that you have a real relationship amongst other requirements this is extremely important for applying for citizenship based off of the three years rather than the five years. La, la diferencia de, de, los, de aplicar los tres años o los cinco años es simplemente que los tres años les da ese derecho por estar casados con un ciudadano de los Estados Unidos y, y el cual el, al momento de aplicar deben de demostrar que esa relación sigue siendo válida, que sigue siendo vigente uh, y, y que, que están juntos todavía para poder aplicar por esos tres años en vez de los cinco años de residencia. All right, another question that we get is, well, I got a DUI, can I apply for citizenship? So it depends, we need to look at your criminal record to see exactly what happened. If it's within the last five years, the USCIS looks at good moral character. So if it's within the last five years, you should definitely consult with an attorney to determine whether or not you should apply. And if you have any type of crime, you need to make sure you consult with an attorney because it could make you deportable in that situation or inadmissible. You can call us at 916-220-3137 if you have that question or any other kind of question. Uh, but that's really important to know before you apply for citizenship. Otra de las preguntas que le hacen al abogado es si alguien tiene como por ejemplo un arresto de DUI que es manejar bajo la influencia de alguna sustancia, ya sea alcohol o drogas, uh, durante los últimos cinco años o antes de los cinco años deberían aplicar para la ciudadanía, todavía pueden teniendo ese récord, por ejemplo, la respuesta es, es depende de la situación específica de las personas, normalmente inmigración se revisa la, lo que llaman el buen carácter moral de la persona para saber si pueden aplicar para la ciudadanía, si califican para la ciudadanía por ser buenas personas. Uh, ellos normalmente revisan los últimos cinco años del de historial de las personas, entonces si el uh, DUI ocurrió cinco años antes de aplicar, no debería haber tanto problema, sin embargo siempre les recomienda consultar con un abogado antes de tomar una decisión. Cuando son durante esos cinco años que está aplicando que ocurrió ese DUI, por ejemplo, es, es importante considerar uh, muchas cosas como si cumplió la, la sentencia o todo lo demás. Si usted tiene algún otro tipo de crimen, de igual manera es muy importante poder consultar con un abogado porque en dado caso negativo en el cual eso le puede afectar a usted en su caso hace que lo puedan hacer removible del país entonces los recomienda que cualquier pregunta sobre su historial criminal para el momento de aplicar para la ciudadanía nos contacten a nosotros yo le doy la línea en español es 916-613-3553 There's also some residency requirements that I want you to be aware of. How much time you spent in the United States within the last five years, you need to be here. More than 50% of the time within the last five years if you're going to apply for citizenship. Otro de los requisitos que son muy importantes al momento de aplicar para la ciudadanía es el requisito de la presencia física dentro del país, de los Estados Unidos. El aplicante por regla general tiene que demostrar que estuvo aquí en el país al menos un 50% o más uh, del tiempo en, en el país. Also, if you've ever been outside the United States uh, for more than one year within the last five years, we need to look at the, all the time spent and create a strategy for you of when you need to apply. 
Además, si usted ha permanecido de manera continua o, o incontinua fuera del país por los últimos cinco años, al menos un año, es muy importante que, que revisemos sus fechas exactas y planteemos una estrategia antes de someter la aplicación para que esto no lo descalifique a usted. All right, I want to thank you for tuning in to our weekly show on uh, immigration, answering the questions that we've been getting and providing you with the latest updates. I invite you next week and we'll be answering more questions, giving you more updates. Thanks, have an awesome day. Ok, con mis propias palabras, el abogado les agradece por sintonizarnos, como siempre. Los invita a vernos la siguiente semana, el miércoles, aproximadamente a las 12, para seguir hablando de muy interesantes temas de inmigración. Uh, nuevamente les da las gracias y esperamos que tengan un excelente día. Hasta luego.